আমরা এবার আলোচনা করব কেন কার্বন ক্যাটেনেশন সফল হয়েছে পরীক্ষায় আসবে যে নিচের কোনটি কার্বন ক্যাটেনেশন সফলতার কারণ নয় দেখো কার্বন ক্যাটেনেশন কেন সফল কেন অন্য পরমাণু এতটা সফলভাবে কার্বনের মতো ক্যাটেনেশন করতে পারে না তার প্রধান কারণ কার্বন এবং কার্বনের মধ্যে বন্ধন শক্তির মানটা অনেক উঁচু তিনশো সাতচল্লিশ কিলো জুল পার মোল যা একই পর্যায়ের অন্যান্য মৌলের বন্ধন শক্তির তুলনায় অনেক বেশি যেমন নাইট্রোজেনের একশো তেষট্টি সেখানে তার দ্বিগুণেরও বেশি হচ্ছে কার্বনের নিজের মধ্যে বন্ধন শক্তি একটু মনে রাখাটা দরকার তিন চার সাত দেখো তিন আর চারে যোগ করলে কিন্তু সাত হয় কিলো জুল পার মোল এখন প্রশ্ন হতে পারে কেন কার্বনের বন্ধন শক্তি এত বেশি যদি এই প্রশ্নটা হয় তার কিন্তু বেশ কয়েকটা উত্তর কারণ কার্বনের ইলেকট্রন আসক্তি মোটামুটি দ্বিতীয় কথা কার্বনের তরিত ঋণাত্মকতার মান টু পয়েন্ট ফাইভ যেটা কিনা খুব বেশিও না খুব কমও না দুটোর একদম মাঝামাঝি যেমন লিথিয়াম এবং ফ্লোরিন যাদের তরিত ঋণাত্মকতার মান একদম দুই প্রান্তে ফ্লোরিন সবচেয়ে বেশি তরিত ঋণাত্মক অপরদিকে লিথিয়াম সবচেয়ে কম তরিত ঋণাত্মক কার্বন দুটোর গড় মান টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখান থেকে এইটা মনে রাখব আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্বনের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বেশ ক্ষুদ্র এবং কার্বনের দ্বিতীয় শক্তি স্তরে যোজ্যতা ইলেকট্রন থাকে যেই যোজ্যতা ইলেকট্রনগুলো কার্বন অপর কার্বনের সাথে শেয়ার করতে পারে তো এখান থেকে পরীক্ষায় আসার মতো অংশ হচ্ছে কার্বনের তরিৎ ঋণাত্মকতার মান কার্বনের বন্ধন শক্তির মান এই দুইটা কিন্তু পরীক্ষায় খুব আসতে পারে আশা করি মনে রাখতে পারবা কার্বনের যে যৌগুলো সেগুলো কিন্তু অনেক বেশি সমানতা তৈরি করতে পারে আমরা সবাই জানি সমানতা হচ্ছে সেই সব যৌগুলোকে বলা হয় সমানু যাদের আণবিক সংকেত একই কিন্তু গাঠনিক সংকেতা ভিন্ন তাদেরকে বলা হয় সমানু যেমন সি টু এইচ সিক্স ও এটার দুটা সমানু আছে সেই ক্লাস নাইন থেকে আশা করি এটা সবাই জানে একটা হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল বা ইথানল আরেকটা হচ্ছে ডাইমিথাইল ইথার বা মিথোক্সিমিথেন আমরা যাতে এই দুটো অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখি এরা একে অপরের সমানু আবার কার্বনের যৌগুলো জৈব যৌগুলো কিন্তু পলিমার তৈরি করতে পারে অর্থাৎ মনোমার অনেকগুলো একসাথে হয়ে পলিমার তৈরি করতে পারে অনেকগুলো মনোমারের সমষ্টিকে বলা হয় পলিমার ঠিক যেমন ইথিলিন বা ইথিন অনেকগুলো ইথিন একসাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করে পলিথিন পলিমার আমরা দৈনন্দিন জীবনে যা ব্যবহার করি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে এই পলিথিন তৈরিতে কি প্রভাবক এবং চাপ ব্যবহৃত হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আসুক না আসুক এটা কিন্তু বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষায় আসতে পারে পলিথিন তৈরিতে অক্সিজেন প্রভাবক এবং অনেক উচ্চচাপ আর দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা লাগে প্রভাবকটা কিন্তু একটু ব্যতিক্রমধর্মী প্রভাবকটার নাম কি অক্সিজেন পলিথিন তৈরিতে অক্সিজেন প্রভাবক ব্যবহৃত হয় এইবার একটা পার্থক্য দেওয়া আছে দেখো জৈব এবং অজৈব যৌগের পার্থক্য পার্থক্যটা খুবই সহজ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডিরেক্ট প্রশ্ন আসবে এই পার্থক্য থেকে মনোযোগ দিয়ে শোনো লাইনগুলো জাস্ট একবার করে পড়বো আমরা জৈব যৌগে অবশ্যই কার্বন থাকে এবং কার্বনের সাথে ওই যে আমরা পড়ে এসেছি হাইড্রোজেন অক্সিজেন হ্যালোজেন নাইট্রোজেন ফসফরাস সালফার থাকতে পারে কিন্তু অজৈব যৌগে কার্বন থাকবে এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই বরং যে কোনো দুই বা ততধিক মৌলের সমন্বয়ে অজৈব যৌগ গঠিত হয় জৈব যৌগ মূলত সমযোজী বন্ধন দ্বারা গঠিত আয়নিক বন্ধন জৈব যৌগে থাকে না বললেই চলে আর অজৈব যৌগ আয়নিক এবং সমযোজী দুই ধরনের বন্ধন দ্বারাই গঠিত হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ জৈব যৌগ সবসময় নিম্ন গলনাঙ্ক নিম্ন স্ফুটনাঙ্ক সেইখানে আয়নিক যৌগ কিন্তু সবসময় উচ্চ গলনাঙ্ক এবং উচ্চ স্ফুটনাঙ্ক এখানে একটু উদাহরণ দেওয়া আছে দেখো আয়নিক যৌগের যেমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খাবার সোডিয়াম ক্লোরাইড সেইটার গলনাঙ্ক আটশো এক অর্থাৎ তাপ দিয়ে সেটাকে গলাতে আটশো এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যেতে হবে আর আমাদের জৈব যৌগের উদাহরণ দেওয়া আছে দেখো বেঞ্জয়িক অ্যাসিড গলনাঙ্ক একশো একুশ মিথানলের স্ফুটনাঙ্ক পঁয়ষট্টি তাহলে গলনাঙ্কগুলো খুবই কম হয় জৈব যৌগে অজৈব যৌগে হয় বেশি দেখো জৈব যৌগে সাধারণত তিনশো পঞ্চাশের নিচে হয় আর অজৈব যৌগে সাধারণত সাতশোর উপরে হয় আমরা তো উদাহরণ থেকেই সেটা দেখতে পেলাম এইবার জৈব যৌগুলো সাধারণত পোলার দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় না অপোলার দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় যেমন ইথার বেঞ্জিন এই অপোলার দ্রাবকগুলোতে দ্রবীভূত হয় সেখানে অজৈব যৌগ পোলার দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় আমরা যাতে এইটুকু মনে রাখি এবং জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় না আমরা জানি যে লাইক ডিজলভস লাইক অর্থাৎ 
পোলার গুলো পোলার দ্রাবকে অপোলার গুলো অপোলার দ্রাবকে আমরা এই কথা কিন্তু আগে থেকেই জানি জৈব যৌগকে পোলালে কখনোই কোনো অবশেষ থাকে না এইটা একটু মনে রাখতে হবে কষ্ট করে সেইখানে অজৈব যৌগকে পোলালে কিন্তু দহনের পরে অবশেষ থাকে আমরা যাতে এইটুকু মনে রাখি জৈব যৌগুলো কখনোই তরিৎ পরিবহন করে না সবসময় তরিৎ অপরিবাহী অপরদিকে অজৈব যৌগ গলিত বা দ্রব দ্রবণে তরিৎ দ্রবণে গলিত অবস্থায় বা দ্রবণে তরিৎ পরিবহন করে জৈব যোগের সংখ্যা আশি লক্ষের বেশি অজৈব যোগের সংখ্যা মাত্র নব্বই হাজার বা এক লক্ষেরও কম জৈব যৌগুলোতে এক ধরনের সমগোত্রীয় শ্রেণী পাওয়া যায় যেমন অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড এগুলো প্রত্যেকটা বিভিন্ন সমগোত্রীয় শ্রেণী সেখানে অজৈব যৌগে কিন্তু এ ধরনের কোনো শ্রেণী নাই জৈব যোগের বিক্রিয়া জটিল এবং মন্থর সেখানে অজৈব যোগের বিক্রিয়া আয়নিক প্রকৃতির এবং বেশ দ্রুত আমরা যাতে এইটুকু কথা অবশ্যই মনে রাখি জটিল এবং মন্থর এবং আয়নিক প্রকৃতির এবং দ্রুত এই কথাগুলো পড়লে ভর্তি পরীক্ষার জন্য এইখান থেকে সবগুলো সত্য মিথ্যা তুমি খুবই ভালো মতো উত্তর করতে পারবা এইবার আমরা পড়ব জৈব যৌগের শ্রেণীবিভাগ দেখো জৈব যৌগের শ্রেণীবিভাগে এখানে অনেক কথা বলা আছে আমি পড়তে বলি দুই পেজ পরে এই ছকটা এই ছকটা পড়লেই পুরোটুকু পড়া শেষ হয়ে যায় দেখো জৈব যৌগকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একগুলোকে বলা হয় মুক্ত শিকল যেগুলোকে অপর নাম দেওয়া হয়েছে অ্যালিফেটিক আর একগুলোকে বলা হয় বদ্ধ শিকল বা বলয়াকার দেখো বদ্ধ শিকলের অপর নাম কিন্তু অ্যারোমেটিক না এই কথাটা মনে রাখবা তাহলে বাংলায় দুই ভাগে ভাগ করা হয় মুক্ত শিকল এবং বদ্ধ শিকল আমরা আগে মুক্ত শিকল পড়ব মুক্ত শিকলগুলো হতে পারে সম্পৃক্ত যার শুধু একটাই বন্ধন থাকে একক বন্ধন বদ্ধ শিকলগুলো যার দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে অর্থাৎ দ্বিবন্ধন থাকলেই সেটা হয়ে গেল বদ্ধ শিকল উদাহরণ তো দেখাই যাচ্ছে এখানে মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন এই জায়গায় ইথিলিন বিউটিন অ্যাসিটিলিন ইথাইন অর্থাৎ দ্বিবন্ধন এবং ত্রিবন্ধনযুক্ত যৌগুলো আর বদ্ধ শিকলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় কার্বোসাইক্লিক যৌগ এবং হেটারোসাইক্লিক যৌগ সবসময় মনে রাখবা সাইকেল শব্দের অর্থ চক্র অর্থাৎ যেই চক্রে শুধুমাত্র কার্বন থাকে সেটাকে বলে কার্বোসাইক্লিক যৌগ কার্বোসাইক্লিকগুলো হতে পারে দুই রকম অ্যালিসাইক্লিক এবং অ্যারোমেটিক এইটা যাতে আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করি অ্যালিসাইক্লিক যৌগ এবং অ্যারোমেটিক যৌগ তার মানে অ্যারোমেটিক যৌগুলো মানেই কিন্তু কার্বোসাইক্লিক যৌগ অ্যারোমেটিক যৌগে সবসময় বেঞ্জিন থাকবে বা বেঞ্জিন বলয় থাকবে বেঞ্জিন অয়েড বলয় থাকবে অ্যালিসাইক্লিক যৌগুলোতে সাইক্লো কথাটা থাকবে যেখানে সাইক্লো কথাটা পাবা মনে রাখবা এটা অ্যালিসাইক্লিক যৌগ সাইক্লো প্রোপেন সাইক্লো বিউটেন সাইক্লো হেক্সেন সাইক্লো হেপটেন সাইক্লো কথাটা পাওয়া মানে অ্যালিসাইক্লিক আমরা যাতে এই উদাহরণগুলো মনে রাখি আর হেটারোসাইক্লিক যৌগ হেটারোসাইক্লিক বলতে বোঝানো হয় যেখানে চক্রের মধ্যে কার্বন এবং হাইড্রোজেন ছাড়াও অন্য কোনো পরমাণু থাকবে তাহলে এই পরমাণুটাকে বলে হেটারো পরমাণু এইরকম যৌগ হতে পারে হেটারো অ্যালিসাইক্লিক হতে পারে হেটারো অ্যারোমেটিক অর্থাৎ যৌগটা অ্যারোমেটিক হবে কিন্তু সেখানে অন্য একটা হেটারো পরমাণু থাকবে যেমন থায়োফিন এখানে এস আছে তাহলে এটা হেটারো অ্যারোমেটিক আর হেটারো অ্যালিসাইক্লিক উদাহরণ ইথিলিন অক্সাইড বা ইপক্সি ইথেন আমরা যাতে এইটুকু মনে রাখি তাহলে দেখো হেটারোসাইক্লিক যৌগ বিষমচাকরিক যৌগ বেশ কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে উপরে ইপক্সি ইথেন এইটা কিন্তু হেটারোসাইক্লিক হেটারো অ্যালিসাইক্লিক যেখানে ও হচ্ছে হেটারো পরমাণু ফিউরানের হেটারো পরমাণু হচ্ছে ও থায়োফিনের হেটারো পরমাণু এস পাইরলের হেটারো পরমাণু এন পরীক্ষায় আসবে পিরিডিনের হেটারো পরমাণু কি এন এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এই যে পরমাণুটা যেটা থাকে সেটাকে বলে হেটারো পরমাণু এবং পুরো যৌগটাকে বলে হেটারো সাইক্লিক যৌগ আশা করি মনে রাখতে পারবা পরীক্ষায় কিন্তু এই যে ফিউরানের হেটারো পরমাণু কি পিরিডিনের হেটারো পরমাণু কি এই ধরনের প্রশ্ন আসবে এইটুকু যদি কেউ বুঝে থাকে সে কিন্তু জৈব যুগের শ্রেণীবিভাগ পুরোটুকুই পেরে যাবে দেখো পরের পেজে একটা এমসি কেউ দেওয়া আছে দেখো তো পারা যাচ্ছে কিনা কোনটি বিষম চাকরিক অ্যারোমেটিক যৌগ অর্থাৎ হেটারো সাইক্লিক অ্যারোমেটিক অর্থাৎ হেটারো অ্যারোমেটিক যৌগ আমরা জানি যে পিরিডিন থায়োফিন এইগুলো তার উদাহরণ হচ্ছে পিরোডিন আশা করি উত্তর করতে পারবা যা পড়িয়েছি সেখান থেকেই কিন্তু প্রশ্ন আসবে